看尽浊世离乱，赤子心已不曾改换。月照千山，热血不寒。傲骨少年，逆风向前逐云端。英雄气魄，从不言谈。潜伏着视线，霸王踏龙千百炼。黎明红颜执手相携，不惧诸侯败族恩怨。金兰万象，月归四乡，洗尽我泼墨之血。血路开辟之间，荡彼万重劫。明眸望尽山川，天地间大势起波澜。秋影璀璨，壮志不还。我非英雄，却也该势力苍阳。大道无极，不问悲欢。人魔。本为一体，又何故处心积虑，正道成神？魔心无主，无为有成神，方可洗尽这世间一切晦暗。一魔，你也该醒悟了。冠冕堂皇，冥顽不灵，不可教也。周全，姐，他们到底是什么来头啊？北水国与周边各国素来交好，况且我们这次是秘密出现，怕不是只有一种可能，瞎子。
先解决陈氏。这里是北水国的疆土。哼，除了大英和天武，你北水国我还不放在眼里。放手冒失的小鬼。什么情况？我在哪儿啊？有人！喂，你听得到吗？喂！你什么人？别装神弄鬼的！天地孤一帜，未可一言良。逝者圣人略。秋影还故乡。你说的啥、啊？啊啊、情况不对，杀了他！这是怎么了？你们是谁？倒是没什么大碍，兴许是头部遭受重击，暂时失了魂。昨晚是怎么回事？你还记得自己是谁吗？我还能是谁啊？我是罗列呀、啊。哟，自己的名字倒是记得，把我们都给忘了。你们怎么称呼？你需要一段时间静养，叫我姐姐就行。她是神师雪冰冥，你们从小一起在宫里长大的。外面加持马车的是你府上的足球生。宫里？府上？这里是什么地方？这里是北水国，八百诸侯国之一。好家伙，我不是摔傻了吗？不曾想北水国境内会遭遇刺客，他们在回宫的必经之路上设伏，实在难缠。你受伤后昏睡了将近一日，此番逆袭竟如此凶险，实在是姐姐亏欠你的。小事，男子汉大丈夫，这点危险不足为惧。你之前可是一直很木讷的。你当时迸发的那股能量
有点像朱天龙相诀的气息。难不成，多年来你一直借口不习武道，实则在偷练这种连圣人都无法参透的功法？圣人？难道这个世界还有神仙？世人修炼武道也好，术法也罢，无非是为了追求实力的突破，而修炼的最顶层，则是圣人。世间法则无法加持其身。一言能定天地气宇，甚至还能跳转时空。跳转时空？这么说，这里已经不是我原本的世界了。想回家，必须修炼到圣人的境界。其实我在昏迷时得到了神仙相助，那个老神仙还还说我天赋异禀啊，必须修炼那个、啊、最强的功法。也好，说不定是遇到了你的机缘。冰凝，你说与他听吧。嗯，说起世间功法，均为人为创造，唯独朱天龙相诀，它来自西昆仑山上一株宝树，日夜吸收天地精华，历时三万六千年开花结果，释放出的芬芳飘缠千万里，引来无数人，却看到宝树上面悬挂着的果实自然裂开，化作一个个的古老文字飞舞。这些文字最终组合起来，便是朱天龙相诀。果然是无上功法，若能修成，便有机会打破时空壁垒，这样我就可以回家了。天龙相诀出世之时，世人如获至宝，争相修炼这上天降下的无上功法，却无一人修成。在那之后半年，传闻有两人踏入炼体一级，将望文虚。若是罗烈能够修炼此法，北水国的天，从此该不一样。真热闹！前方就是南离王府，你与冰凝自小在宫里长大，倒是很少有机会出来看看。那以后我陪红颜姐多看看。好。咦<笑>、呃，陛下，小王爷，神师，我们到了。哎、这就是我住的地方。禀告陛下，今日四时，玄龙王觐见。让玄龙王半个时辰后到正殿议事。起驾
参见陛下。本君闭关数日，玄龙王数次求见，可有要事？本王岂敢轻易打扰陛下闭关，实在是大事当前，心急罢了。哦，直言即可。本王年事已高，近来愈发觉得力不从心。恐不能再胜任宗老院掌事一职，还望陛下成全。碧宁，那人看着不像是善长，什么来头？白水国有两大异姓王，一个是你父亲南离王，另一个就是他，玄龙王崇侯虎。玄龙王深明大义，倒是本君一直以来错怪你了。毕竟本王身为北水国的异姓王之一，为国操劳，为陛下分忧是分内之事，不像那南离王的后代，整日浑浑噩噩，毫无建树。所以，本王认为应该废除罗列南离王继承权，重新择选一位能力出众者继任，也好为陛下为北水国继废我。南离王终究是立下过旷世奇功，对本君亦有救命之恩。若是就此无端废立，北水国百姓得咒骂本君与王爷戕害忠烈之后。陛下此言差矣，北水国以武斗立国，南离王打下的基业，世人如何不知？不曾想那小王爷不学无术，对武道是忌讳陌生，怕不是现在蔫蔫唧唧的，躲在哪个女人的怀里呢？要是让天下的百姓知道了，够了。玄龙王既然年事已高，就不必太过操心本王的私事了。哟，小王爷今天好雅兴啊！怎么溜达到主殿来了？还好是来了，不然怎么知道背后有人放冷箭，安的什么心呢？嗯、这样吧，小王爷已到武相之年，半月之后，本君将开启霸王试炼，若其能够闯过三关。即刻起，继任为新任南离王；反之，则贬为庶人，可好？<笑>好，陛下英明神武，本王到时自会辞去宗老院掌事一职。准了，玄龙王可否还有其他事禀告？无事无事，<笑>本王先行告退。<笑>冰凝，罗列，半月时间，有把握通过霸王试炼吗？我会竭尽全力助他。放心，红颜姐，我会让他知道，少年不可欺。<笑>恭喜父王，不日便可登基成君。为父本想着，若柳红颜不答应，就借宗老院施压。只不过，咱们这位国君啊。到底鲁莽冲动，只怕到时只会懊悔今日的决定。柳红颜真是惺惺作态，谁都知道罗列从不修武，连武道门槛都没跨入。想要通过霸王试炼前三关，至少得到炼体六级，这可能吗？他分明是不想让自己背上愧对功臣之后的骂名。话虽如此，也不可掉以轻心，该做的准备还是得做。遵命，父皇。罗列一拜，南离王的位置就是小王爷您的了，到时候可别忘了人家哦。你对罗列就一点不动心？小王爷可真会打趣，至于罗列，也就上时和他多说个几句话，嗯、他便生了自作多情的主意。更何况整个北水国。大家都知道，小王爷是第一少年高手呢。<笑>罗列得输个底儿掉了。<笑>霸王试炼是曾经北水国一代霸王所留，当年的霸王凭一己之力，就让北水国位居八百诸侯国最强前十之列。奈何霸王因伤病过重，英年早逝，没能找到合适的传人。哦，所以。他设立了霸王试炼，可是仅仅三关，就能成为霸王传人了。通过三关就算完成了试炼，但迄今为止两百余年，没人能够闯进隐藏的第四关，获得霸王传承
。目前，被盛传最有希望的就是玄龙王的独子重战元，他在北水国是绝对的少年第一人。哼，在没有结果之前，谁是赢家，一切都未可知。你真是变化太大，从前你不会说这样的话。呃，冰凝，依你的判断。我目前的实力能去挑战第四关吗？嗯，一般来说要到炼体六级才可以，但是你例外，朱天龙相诀的炼体四级足以。来吧，看来得抓紧突破了。那，这是我珍藏多年的游龙珠，助你修炼。好，龙之未悟，能挥能正。南离王府乌泰来参见赤龙阁罗少主。哼，你说来自哪里？啊！好在游龙珠没有损毁，进出游龙珠需要神识术法辅助。否则必然会遭到破坏。你是怎么出来的？如果我说自己的左手有克杀神师术法的能力，听起来会显得荒唐吗？好、啊，所听为虚，眼见为实。那就来试试。冰灵术，攻！火球术，攻！怎会如此？看这招！连线风洞，攻！冰凌，这种程度，于我而言，像刮痧一样，没感觉。你没事吧？我相信了，你的左手确实有克杀神师术法的能力，这是怎么做到的？呃，你不愿说就罢了，今日之事我会替你保守秘密的。谢谢你，冰凝。
洛烈，你会不会责怪红颜擅自做主，让你参加霸王试炼？无妨，我明白他的苦心。当初红颜成为国君时，朝堂之上就有诸多非议，尤其是玄龙王，他仗着自己位高权重，三番五次当着众臣的面挑衅，红颜有苦难言，只因他得护着你，护着南陵王府。我日日伴在他身旁，只恨自己不够强大，无法替他分忧解难。你可是北水国第一神师、啊，不过是仗着红颜的身份地位，白白担着一个名头，所以，我得变得更强大，为了红颜，也为了你。我一定会闯过试炼，为红颜解出口恶气，好好杀一杀那老贼的威风。我相信你。参见陛下，平身。北水国以武立国，早有南陵王为国征战，立下赫赫战功，为国之利人。然，玄龙王以南陵王独子，自幼不习武道为由，数次进谏，意欲让本君废除罗列南陵王继任者身份。玄龙王，这是什么意思呀？本君念及南陵王劳苦功高，实不忍心。今日开启霸王试炼，如能闯过试炼前三关，罗列继任为北水国新任南陵王。且慢，本王得知，有资格继承南陵王之位的，可不止罗列一人。嗯，嗯，罗痴行，他是谁？赤龙阁少主。能排进北水国少年高手前三。玄龙王，这是何意？此人并非诸侯王族之列。南陵王故去前，曾留下一信一封，提及自己另一个后代身份。此事是时候公之于天下了。玄，回<笑>禀陛下，确有此事。一信是南陵老王爷亲笔所写，多年来一直由老臣亲手保管。乌太来。别忘了，你可是南陵王府的大管家。老臣不敢忘。一个私生子跟我这嫡系禁逐南陵王继承权，玄龙王觉得合适吗？本王得为这孩子讨个公道。<笑>今日就让罗烈与罗志行同时进行霸王试炼，胜出者即为南陵王。陛下可有异议？既然玄龙王苦心钻营，我岂有不成全的道理？<笑>时辰不早了，本王宣布，霸王试炼开始。哼<笑>！你说，来自哪里？禀少主，老臣为北水国南离王府管事，此行来玄冥国是有要事相谈。不谈，我这里不欢迎南离王府的任何人。送客。现下那两大异姓王之位空缺其一，亏去者不乏其数啊。哼。嗯，南离王那老家伙对本少不闻不问十余载，如今腿一蹬眼一闭。放什么马后炮？本少不感兴趣。哼，就不怕我坐上那位子之后，对你府上上下下赶尽杀绝？老臣并无他想。若罗少主实在不愿这南陵王之位，怕是要便宜那个长子
，落到一个毫无根基的废物头上了。谁？哈、哦，说起来我倒是忘了，这么多年，我这位兄长倒是活得很是滋润呢、啊。应我主玄龙王的计划，半个月后将召开霸王试炼，如能击败罗列，这未来北水国的江山，<笑>我只想让罗列尝尝流离失所的滋味少主。叶夫人道：“啊，孩儿见过母亲，见过叶夫人。是，母亲，你忍气吞声多年，终于等到了雪耻的机会，孩儿决定前往北水国参加霸王试炼。此行，去拿回本属于你的东西。去吧。”兄长，别来无恙。希望你等会儿还能笑得这么灿烂。怎么回事？王爷还真的有四下习武？没道理呀、啊！难道这几年一直都是装过来的？罗列所在通道的金狼数量。显然比罗志行的多一倍。玄龙王，我需要一个合理的解释。罗志行不比罗烈，自小未能在南离王身边长大，也得不到父亲的全力栽培，所以本王特意安排一位公平，二也能体现罗烈的实力。哼，他会没事的。父王，就放心吧。嗯，就算他能抵得住金狼的攻击。进行了预言，否则，臣在小阴沟里翻了船。玄龙王并不知晓，罗烈修的是诸天龙象诀，炼体三级，即可寒气不尽，反敌不侵。<笑>罗烈，还活着吗？别成了兽口下的美餐啊！放心，我骨头硬得很，只怕狼牙不够锋利。这小子藏的还挺深啊！玄龙王
。看来你的特意安排并不怎么奏效。确实是很让本王意外，不过这才第一关，陛下稍安勿躁，静观其变即可。想要继任南陵王，就得拿出服众的实力，否则就只能成为又一个死在霸王试炼中的无能败者。真印证了罗列的那句话：“少年不可欺。”终于到第三关了，这霸王试炼着实歹毒。这就是冰凝说的蓝银机关人，颜色不对啊，怎么是金色的？玄龙王，你未经本君同意，擅自将蓝银机关人替换成三个玄金机关人，是要将罗列置于死地，用心未免太过险恶。父王说过，罗列得南离王栽培，罗志行却没有，那就必须给罗列加强通关难度才算公平啊！放肆！你眼里可还有本君？本王问心无愧。罗列已于昨日突破炼体四级。诸天龙象诀炼体四级，铜皮铁骨，击石如粉。他们卡住。太慢了，我先行一步。南离王唯一继承人依旧是罗列。玄龙王，这次的赌约本君赢了。哼，罗志行的目标可不仅仅是前三关，慢一点怎么了？若是闯过第四关，他就是霸王的传承人。
父王，那罗莉，他往第四关去了。啊！我不是已经离开第三关了吗？奇了怪了，怎么又回来了？比你有提过，百年来，无人知晓霸王失恋第四关，大概都止步于此。难道，如果是幻术，这属于神师术法的范畴？哼，那么，就由我来破之。哎，哎，哼，圣祖左手克杀一切神师术法，我怎么早没想到这一步，浪费这些时间？得此门，即可得无传承，终身为北水国效力。为何后退？无论来者何人，即便一切去无之所留，都将被强行接受传承，为北水国君主驱使。汝得此门，你的命运已定。我听闻第四关入口的神师术法，可使人肝胆俱厉。恐怕小王爷就算有命出来，也活不了多久。这么说来，未来的南陵王是个短命鬼。<笑>设计唯有少年前来试炼，就是使之无力抗拒。即使你强行让我传承，我也不愿接受如此蛮横的思想禁锢。世人皆知，得无传承者，即使终生为北水国君主驱使，也是一人之下，万人之上。我不在乎，你是北水国一代霸主，该明白，自由才是作为人最大的立命之本。拥有无上的实力，才能拥有绝对的自由。年轻人，放下你的执念。哼，还以为你的觉悟能有多高？我不过是私心作祟，想找个傀儡而已。放肆！想要抗拒传承，就得有足够的底气。继承无之记忆，永生永世，始于龙鸟。你将成为下一代北水国霸王。啊！我，你休想轻视我的意志！啊、放弃挣扎，放弃恐惧，直面你光明璀璨的未来吧！啊啊妈，妈，我想回家，我想回家。没想到霸王传承居然想将人洗脑，即使我相信柳红颜，也不可能永远留在北水国。嗯，那是什么？
这块令牌，应该就是象征身份的霸王令了。先收着。这个，像是书籍中记载的妖环，现在用不上。啊？哇，这个珠子看起来挺不错，不知有何妙用。进步辱命，罗列成功闯破霸王失联所有关卡。玄龙王，是否要验证一下呀？哼，要继承双王爵位，至少要达到天星境。你不过炼体境而已，若在境界期间丧命，那就可惜了。依照霸王遗愿。闯过四关得霸王令者，即可继承霸王之位。罗列更是不负众望，守住南离王继承权。本君在此宣布，罗列是北水国史上第一位名副其实的双王继承人。王爷救我！王爷救我！小王爷，我所做的一切都是为了保住南陵王府，那份血书也是真的，求小王爷明鉴呐！你作为王府大管家，老王爷唯一秘密的重要知情者，可不能出半点差池。苏秋生，臣在，请小王爷吩咐，在府内单独安排一个房间供大管家居住，每日三餐照常配送。除了保障他的安全外，不准任何人和他见面，看守之人也不准与其说话。遵命。你谢过小王爷，你谢过小王爷不杀之恩，谢过小王爷。嗯、玄龙王，本君念在罗列成为双王的喜事上，暂且不追究你耍的手段，若有下次，定会按照国法处置。至于罗赤行，非北水国人，即刻驱逐回玄冥国。陛下英明，罗列，恭喜你！也多亏冰凝你之前的帮助。怎么回事？法王留下的法物呢？你晚了一步，第四关已经被我攻破了。不可能！会让你亲眼看这世事一切的滋味<笑>我已经命人打理好霸王宫，择日就可以移居过去，也方便你修炼。红颜姐，好意我心领了。不过，南离王府住惯了，在这里更自在一些。况且霸王宫有点远，若是我想去见你和冰凝，也不方便。也好，那我派人将宫里的赏赐送到府里吧。<笑>谢过红颜姐。对了，我在第四关里获取了遗物，不知有何用途。啊啊！这是大势之珠，霸王在临终前将自己对天地大事的领悟尽数灌入珠子内，供后人领悟。算是武道修炼的捷径。天地大势，修行者广揽山川大河、日月星辰，可感悟不同的天地大势，但需要非常超卓的悟性与机缘。若是能够将势加持在自身武学之上，则可为己所用。既如此神奇，看来这回捡到宝贝了。<笑>这是你应得的，努力自然会得到相应的回报。啊，好甜呐、啊！什么？啊啊！我是说，红颜姐，你做的糕点好甜呐、啊！啊，心情好，随手试试罢了。若是你喜欢，下次做点新口味给你尝尝。<笑>红颜姐，我，我，啊，你喜欢听故事吗？嗯，那得是一个精彩的故事。传闻。在很久之前
有一对书生，他们一起在山上拜师求学。二人能打破世俗观念，轰轰烈烈的相爱，最终化为一双蝶，比翼而去，也算是圆了二人生前未成家里的遗憾。是啊，世俗和身份地位，终究挡不住真心相爱的人。这个故事很好，我很喜欢。啊！哎，时间好快啊，已经傍晚了。哦，对了，宫中还有一些政务需要处理。好，那我送你们。红颜，你怎么看罗列的变化？既然谁也逃脱不了命运，那就顺其自然吧。啊该死！奴婢是错了，奴婢是错了。下去吧。谢王爷。晦气！父王，这次金信的红颜被他摆了一道，接下来我们该怎么办呀、啊？你错了，给柳红颜机会呢，是罗列。我们一直以为他是个从不修炼武道的废物。但不曾想，为了对付我们，他隐忍这么多年。这份心机，你做得到吗？啊、我，是儿臣疏忽了。嗯、如果柳红颜足够聪明，他下一步不会从朝堂入手，削弱我们的力量。我好像进来了，不过什么也看不到啊！啊！那是我拒绝了霸王传承，大势之主不肯接纳我吗？看来得登上山顶看看了。嗯，父王的意思是，他要整肃军队中我们安插的眼线。老南离王临死前将军权交给柳红颜，说白了，不过是让柳红颜暂时保管而已。等他儿子大了，自然要归还。军队里早就有风声传出，柳红颜独揽军权，削弱老南离王的势力。嗯，父王。我有一计，嗯，既能对付罗列，还能重创柳红颜。父王可还记得，两年前孩儿外出历练，救下过一个人，名为高闯
终于接近一半了。管家，玄龙王让我给您带句话：你竟然敢把龙纹绣在裤裆上，这可是重罪。锦衣就算门内天仙全部冲上去，也只能是送死。何方宵小，胆敢来犯？掌门出关了。让爱的传说不复现。